От пациентки поиск первичного очага колоректального рака с метастазами в печень не выявленный первичный очаг. В апреле прошлого года обнаружены метастазы в печени. Биопсия показала кишечный тип клеток. Проведена по ХТ Фолфокс 6. По окончании повторная колоноскопия две недели назад опять не показала наличие очагов в толстом кишечнике. Было проведено КТ с контрастом брюшной полости для анализа тонкого кишечника. Необходимо второе мнение по наличию очага в тонком или толстом кишечнике. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 61 года дата исследования, 9 декабря 2022 года область исследования, органы брюшной полости и забрюшинной пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Справа сформирована грыжа Бахдалека размером 38 на 10 мм, в грыжевом выпячивании жировая клетчатка, желудок обычных размеров, правильно расположен, печень КРП 168 мм, КРУД 98 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 50 плюс 60 ху, в С4 определяется гиподенсный гиповаскулярный очаг размером 12 на 10 на 13 мм, в С5 аналогичный очаг 36 на 30 на 27 мм, на протяжении 17 мм прилежит к левой печеночной вене, в С4 Б13 на 15 на 20 мм, в С2 15 на 12 на 10 мм. Диаметр портальной вены 12 мм, внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь, обычных размеров, перегиб в шейке. Рентген контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима однородно, плотность плюс 40 плюс 60 хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, УАИ образной формы. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна, в паренхиме простые кисты диаметром 3,5 мм. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. В просвете кишки, убедительные КТ-признаки мягкотканных образований, в условиях отсутствия перорального рентгенпозитивного контрастирования, не выявлены. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты и ее ветвям единичные кальциофицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Заключение, КТ картины секундарного поражения печени, правосторонней грыжи Бахдалека, гипотомегалии, кист правой почки Босниак-1. 14 декабря 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Если целью КТ был поиск очагов именно в кишечнике, то его сделали неправильно. Вам нужно было делать или виртуальную колоноскопию, или контрастировать кишку водорастворимым рентгенпозитивным контрастом. Вы же просто пили воду. Информативность исследования мала, достоверно про очаги в кишке сказать невозможно. Крупных очагов, более 10-15 мм, по всей видимости, в кишке нет, в печени многочисленные очаги из которых наиболее крупный, прилежит к печеночной вене. Это может быть опасной ситуацией в случае прорастания метастаза в сосуд и развития кровотечения. У увеличенных лимфоузлов нет, что благоприятный признак.